മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പുലാവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ചിക്കൻ പുലാവിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട എട്ട് ഏലക്ക എട്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു തക്കോലം രണ്ട് കഷ്ണം വയനയില എന്നിവ ചേർത്ത് സവാള ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇവ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയില മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോ ക്യൂബ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ പകുതി വേവാവുന്നത് വരെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആറ് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളക്കുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത റൈസാണിത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് റൈസ് വേവുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിക്കൻ പുലാവ് റൈസൊക്കെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ പുലാവ് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക്